Nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Babai Dániel vagyok a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézetéből, és biológus néprajzosként a hagyományos ökológiai tudással foglalkozom, azaz a népi természet ismerettel, azzal, hogy a gazdálkodó emberek, a tájat használó emberek milyen biológiai, ökológiai tudás birtokában használják a tájat és a természeti erőforrásokat. Ez azért nagyon érdekes kutatási téma, mert hogy egy tudásrendszer találkozásról beszélhetünk ebben az esetben. Kutatóként arra vagyunk kíváncsiak, hogy a tájat használó helyi emberek milyen tudás birtokában hoznak tájhasználati döntéseiket, és hogyan tudjuk ezt a természetvédelemben hasznosítani. Ahogy ezen a képen is látszik, Tő Máté János, egy kiskunsági pásztor <kül> kerestük fel a Természetvédelmi Őr és Kutatók Társaságában, és arra vagyunk a kutatásaink során kíváncsiak, hogy a tudományos tudásrendszert és a helyi hagyományos tudásrendszert hogyan tudjuk olyan módon egyesíteni, hogy az itt lét, így létrejövő új tudásrendszer segíthet minket abban, hogy megtaláljuk a megfelelő természetvédelmi megoldásokat. Mind a két tudásrendszer igyekszik a táj megismerésére, eltérő módszerekkel, Viszont ami nagyon fontos, hogy kutatóként mindössze néhány hetet tudunk egy adott tájban eltölteni, hogy az ott levő növényvilágot, állatvilágot és a zajló folyamatokat megismerhessük. Azok az emberek viszont, akik ebben a tájban élnek, gyakorlatilag mindennapos kapcsolatban vannak a tájjal, sokkal jobban átlátják a folyamatokat és a változásokat, és ennek köszönhetően, hogyha ezt a két tudásrendszert egyesítjük, akkor egy sokkal komplexebb és relevánsabb képet kaphatunk a táj működéséről, és ennek birtokában pedig sokkal jobban megtervezhetjük a természetvédelmi kezeléseket is. Ezt a tudásrendszert, amit a helyiek birtokolnak, ezt hagyományos ökológiai tudásnak nevezzük a szakirodalomban, és népi természetismeretnek is mondhatjuk, ahogy a magyar néprajz foglalkozik ezzel. Ez tulajdonképpen az idős generációtól szerzett tudás, a személyes tapasztalatok és a világkép hármas egységéből tevődik össze. Ennek a tudásnak nagyon fontos jellemzője, hogy dinamikus, dinamikusan változik, minden generáció hozzáteszi a saját tapasztalatait, és mivel a táj változik, folyamatosan elévülnek bizonyos elemei, ezek kihullanak belőle, így tulajdonképpen minden generáció során változik valamennyit ez a tudás. Nagyon fontos, hogy csak abban az adott tájban érvényes, ahol kialakult, tehát lokális érvényességű, hiszen annak az adott tájnak a jellemzői, mentén alakult ki, és a helyi kultúrába is be van ágyazva, tulajdonképpen egy holisztikus világképnek a része, és számtalan szállal kötődik a kulturális jelenségekhez is. Hogy miért is használják az emberek a tájat? Ezek a közösségek függenek a természet ingyen való jóvaitól, ahogy azt a 18. században a székelyfalut érvényekben megfogalmazták, tehát azoktól a mai csúnya szóval ökoszisztéma szolgáltatásoktól, amelyek a természeti erőforrásokból nyerhetők. Ezek közül a legegyszerűbbek akár az ehető vadnövények, vagy a gyógynövények, vagy akár az iható víz. Gyimesben például, amely kutatási területünk a keleti Kárpátokban, itt pedig a széna az egyik legfontosabb ilyen ökoszisztéma szolgáltatás, amire a helyi közösségnek szüksége van. Ahhoz, hogy a helyi közösség hozzájuthasson ezekhez az erőforrásokhoz, használnia kell a tájat, ehhez pedig kezelnie kell és alakítania kell annak a növény és állatvilágát, annak érdekében, hogy hosszú távon hozzájuthasson a megfelelő minőségű és mennyiségű ökoszisztéma szolgáltatásokhoz. Ezek a beavatkozások pedig nyilván alakítják a tájnak is az ökoszisztéma szolgáltatás nyújtó képességét, és a helyieknek szüksége van arra, hogy folyamatosan monitorozzák ezeket a változásokat. Hogyha monitorozzák ezeket a változásokat, akkor felismerik azokat a kedvezőtlen folyamatokat, amik olyan irányba tolják el például a növényzetet, amely számukra kedvezőtlen, például amikor a mérgező fajok felszaporodnak egy-egy élőhely típusban. Ezeket a tapasztalatokat pedig folyamatosan beépítik a tájhasználatukba, ezt egy ilyen adaptív kezelésnek is mondhatjuk, amely folyamatosan alkalmazkodik a változó körülményekhez. És ez a tudás pedig beépül ennek a közösségnek a hagyományos ökológiai tudásába, és tulajdonképpen a tájhasználati rendszer erre a tudásrendszerre épít. A leggyakrabban használt indikátorok ezekben a közösségekben tulajdonképpen fajokhoz, élőhelyekhez és a tájhoz kötődnek, a leges leggyakrabban alkalmazott indikátor az tulajdonképpen a közösség számára fontos fajoknak az állomány nagysága. Azok a gyógynövények, ehető növények vagy vadászható állatfajoknak a mennyisége a tájban, amelyek fontosak egy helyi közösség számára, azok mindig a monitorozott fajoknak a legfontosabbjai. Ezen kívül ezeknek a fajoknak az egészségi állapotát is folyamatosan figyeli a helyi közösség, valamint a növényzetnek a szerkezetét, vagy éppen az egész ökoszisztémának, az egész tájnak az egészségi állapotát, amit különböző jelek alapján vesznek észre, akár a vegetációnak a szerkezetén, akár pedig a 
madárfajoknak a mennyiségén az egyedek számán keresztül, és itt ezen keresztül érzékelhetik azt, hogyha valamilyen módosításra van szükség a tájhasználatban. Hogy hogyan is tudjuk gyűjteni ezt a típusú tudást? Egyrészt szükségünk van arra, hogy megismerjük azt a tájat, amelyet vizsgálunk, tehát hogyha ismerjük a növény és állatvilágot és az ott levő élőhely típusokat, akkor tudunk a helyekkel is beszélgetni ezekről a kérdésekről. Éppen ezért nagyon szükségünk van arra, hogy interjúkat készítsünk helyi gazdálkodó emberekkel, elsősorban idősekkel, gyakran otthonukban keressük fel ezeket az embereket, sokkal jobb, hogyha ki tudunk velük menni, az erdőbe legelőkre, és ott tudunk beszélgetni a növényekről és az állatokról, mert hogy sokkal könnyebben tudjuk például a különböző általuk ismert növényfajokat beazonosítani a biológiai fajokkal. Még jobb, hogyha együtt tudunk több emberrel is kimenni a tájba, és az egy, egy, ők beszélgetéseik tudják aztán még jobban rávilágítani azokra a kérdésekre, amelyek minket érdekelnek. Az egyik módszer, amit még alkalmazunk, az a résztvevő megfigyelés amikor is elmegyünk a helyiekkel, és amit ők éppen a tájban végeznek, azt velük együtt csináljuk, legyen szó akár gombák gyűjtéséről, vagy pásztorkodásról, vagy szénacsinálásról, vagy falopásról. Nagyon fontos az, hogy ilyenkor tudjuk megérteni a helyiek motivációit, és ilyenkor tudjuk a gyakorlatban is azokat a tevékenységeket megfigyelni, amiket a helyi közösség végez, és jobban átlátjuk ennek a természeti környezetre gyakorolt hatását. Ezeket a kutatásokat, ahogy említettem is, elsősorban Gyimásban folytattuk a keleti Kárpátokban, ez ugye a Kárpát-medence legkeletibb része, Erdély területén található, a legkeleti pont tulajdonképpen, és egy magas hegységi terület, amely Európában szinte egyedülálló módon csak a 18. század közepén népesült be nagyobb népességgel. 1792-ből van egy térképünk, amelyen itt látszik is a képen a szürkés foltok jelölik. Elsősorban még erdők voltak jellemzők ezen a területen. A településnek még nincsen nyoma, néhány házhely látszik csak a patakok mentén a völgyekben, illetve az látható, hogy a gerinceken már megjelent egy-két erdőírtásos terület, ahol elsősorban román pásztorok juhait legeltették. Ahogy a gyimesiek még a mai napig is emlékeznek arra tehát, amikor ők megérkeztek erre a területre, ez tulajdonképpen egy őserdők által borított terület volt. Nincsen adatunk arra, hogy a középkorban itt intenzívebb tájhasználat lett volna jelen, tehát valószínűleg tényleg szinte használatlan erdők, őserdők voltak jelen ebben a tájban. Gyakorlatilag Európa egyik legfiatalabb kultúrtájáról beszélhetünk tehát, és hogyha belegondolunk abba, hogy egy ilyen alapvetően erdősült tájban, rendesül lucfenyővel borított tájban, miből tud megélni egy emberi közösség, akkor ugye felmérhetjük azt, hogy egyrészt vannak olyan ehető gombafajok, amik gyűjthetők a tájban, vannak különböző erdei gyümölcsök és különböző ilyen vadon növő gyümölcsök, amiket össze lehet gyűjteni, vannak különböző fajok, amelyeket a gyógyászatban lehet használni, és hát ott vannak azok a nagyvadak, amik vadászhatók ebben az adott tájban, illetve különböző hal- és madárfajok, amik fogyaszthatók, illetve van néhány csemege is, mint például gyimásben a mókus, amelyet előszeretettel fogyasztottak korábban. Azt mondják a gyimesiek, hogy nagyon finom a főt mókus hús, sőt az agya az egyik legfinomabb csemege, csak nagyon kicsi, és korábban akár 25-30 darabot is meglőttek egy nap, hogy a húsát el tudják fogyasztani. Tehát ezek azok az élelem források, amik egy ilyen alapvetően erdősült tájban jelen vannak, és a helyi közösség fogyaszthatja. Ennél sokkal jobban megéri, hogyha állattartással foglalkozunk. Ugye ebben az időszakban a román pásztorok már a hegygerinceken jelen voltak, ahogy említettem is. Ugye az egyik megoldás lehet, hogy tőlük szerzünk állatokat, de ennél sokkal egyszerűbb, hogyha magunk kezdünk állatot tartani. A gyimesiek is ezt az utat választották, mivel azonban a lucfenyvesek általában nagyon ő, sötét, zárt lomkoronájú erdők, ezeknek az ajnövényzete nem alkalmas arra, hogy legeltetni lehessen, ezért a gyimesiek, amikor megérkeztek ebbe a tájba, akkor neki fogtak az erdőterület kiírtásának. Ezt elsősorban egy aszalásos égetéses módszerrel tették, ami azt jelenti, hogy meggyűrűzték a fákat, megakadályozták a netkeringést, és így a egy év alatt kiszáradó fenyőket aztán ugye magas gyantatartalmuk miatt nagyon könnyen meg lehet gyújtani. Ezzel az eljárással nagyon hatékonyan tudták a gyémesiek az erdőterületet és az erdő kiterjedését csökkenteni, és azokhoz a gyepterületekhez jutni, amik az állattartáshoz szükségesek voltak. Ezeket a technológiákat a mai napig meg lehet figyelni, még időnként az égetést is. Ezen a képen az látható, amikor a szomszéd falu csordásával legeltettünk egy napot, és amikor az ebédidő elérkezett, akkor megbeszéltük, hogy szalonnát fogunk sütni. 
Itt a képaján látható, amit összegyűjtöttük, ugye mi az erdőben a foágakat ilyen osztálykiránduláson szocializálódva, de mire visszajöttünk, addigra a pásztor már meggyújtotta a fát, és úgy döntött, hogy erre a fára nincs szükség a legelő, mert túl nagy árnyékot tart, úgyhogy a, a fa égő törzsén sütöttük meg a szalonnát. Következő nap mi is gondoltuk, hogy segítünk egy kicsit a pásztornak, amikor ott végeztünk egy felmérést, és mi is ugyanoda raktuk a tüzet, és aztán hát majdnem a csíkszeredai rendőrségen végeztük, mert mint kiderült, ez egy illegális tevékenység. A pásztorok azonban a mai napig folytatják ezt, és hogyha szükség van arra, hogy valamelyest alakítsák a legelő területet, akkor a fákat meggyűzik, és aztán megégetik. Hogyha megnézzük számszerűleg is, hogy akkor hogyan is történt ennek a gyimesi tájnak az átalakítása, itt ezen a grafikonon, ahogy látható, ugye 1792-ből van az első térképünk, ekkor még a táj háromnegyedét erdők borították. Ezután 1870-ből van a következő térképünk, amikor már az látszik, hogy kb. 30%-át borítja csak erdő a tájnak. Ez azt jelenti, hogy olyan 78 év alatt kiirtották az erdőterület jelentős részét a gyimesiek, és kialakult egy olyan kultúrtáj, amelynek körülbelül az egyharmadát erdők, kétharmadát pedig gyepek uralják, és ez stabilan beállt az elmúlt 200 évben. Hogyha megnézzük a népességi adatokat is, akkor azt láthatjuk, hogy ebben az időszakban körülbelül 4000 ember élt a völgyben, tehát megállapíthatjuk, hogy ezzel az asszalásos égetéses technikával nagyon kevés ember, nagyon nagy területen hatalmas erdőterületet tudott eltüntetni viszonylag rövid idő alatt. Éppen ezért egyébként királyi rendelkezések is születtek ebben az időszakban, amelyek megpróbálták korlátozni az erdők ilyen típusú írtását, ugye ez nem tette lehetővé tulajdonképpen a faanyag felhasználását. Ebben az időszakban ugyanis még nem volt kiépített vasút és úthálózat ezen a területen, tehát nem lehetett elszállítani, vagy nem lehetett volna elszállítani a kitermelt faanyagot. És így alakult ki az a jellegzetes gyimesi tájkép, amelyet a manapság ismerünk, amelynek ugye körülbelül az egyharmadát erdők borítják, ezek főleg a meredekebb oldalakon és a hegytetőkön találhatók, de alapvetően a tájat azt az úgynevezett írtás rétek uralják, tehát azok a gyepek, amik az egykori erdők helyén alakultak ki. A völgyajban találhatjuk a települést, és azt a kevés szántóföldet is, ami ebben a tájban jellemző, körülbelül 3%-át alkotják a tájnak a szántóföldek, ezek a házak között a völgyai területeken találhatók, a házak pedig egy ilyen elszórt szeres település szerkezetben sorakoznak elsősoron a patak mentén. Ennek a gyimesi tájnak természetvédelmi szempontból nagyon nagy értékei azok az írtás rétek, amelyek itt megtalálhatók. Ezek rendkívül fajgazdagok és nagyon szép virágos rétek, tulajdonképpen Európában az egyik legfajgazdagabbak közé sorolhatjuk őket, Találtunk olyan területet itt a felméréseink során, ahol 16 négyzetméteren 83 különböző edényes növényfajt találtunk meg. Ez Európa 10 legfajgazdagabb területek közé sorolja ezeket a gyimesi kaszálókat. Tehát tényleg kivételesen fajgazdag területek, és ami nagyon érdekes, hogy ez egy olyan élőhely típus, amit az emberi tevékenység alakított ki. Egy rendkívül mozaikos kultúrtáj az, amely jellemzi a gyimesi területet, tehát a fás és fátlan élőhely típusoknak egy nagyon érdekes keveréke, és a fátlan helyeken, tehát a gyepekben tényleg rendkívül sokféle növény találja meg az életfeltételeit. Ezek a gyepek azért nagyon érdekesek, mert hogy említettem is, hogy ember által kialakított fajgazdag élőhelyek, és ami nagyon érdekes, ugye ez egyrészt egy kulturális értéket is jelent, táj és embernek az együttműködésével létrejövő típus, élőhely típus, amely azonban nagyon fontos természetvédelmi értéket és esztétikai értéket is képvisel. Ugyanakkor vegetáció történeti szempontból is nagyon érdekesek ezek az élőhely típusok, mert hogy olyan fajok őrződnek meg ezekben, amik gyakorlatilag a jégkorszak óta vannak jelen Európában. Ezek elsősorban fényigényes növényfajok, amelyek azért tudtak tovább élni és túlélni ezekben a tájakban, mert hogy az ember kialakította a számukra megfelelő gyep területeket. Gazdálkodás történeti szempontból is nagyon érdekesek ezek a gyepek, mert hogy egy olyan kis parcellás gazdálkodási forma maradt meg ezekben a tájakban, amely az egyetlen, amely képes ezeket a fajgazdag hegyi gyepterületeket ilyen nagy kiterjedésben fenntartani, amely elsősorban a gazdálkodók természet ismeretére, ökológiai tudására, családi hagyományaira és az egyéni döntéshozat arra épül. Ezt úgy is mondjuk, hogy egy ilyen tájhasználati mikrodiverzitás jellemző ebben a tájban, amely nagy mértékben hozzájárul ahhoz, hogy ennyiféle növény találja meg az életfeltételeit ezeken a gyepeken. Hogy miért is van szükség ekkora gyep területre ebben a tájban? Ugye ez egy alapvetően hegyvidéki táj, ahol nagyon hosszú és hideg telek vannak. Az állatállomány elsősorban a szarvasmarha tulajdonképpen 7 hónapot az istálóban tölt, úgy október végétől áprilisig. 
És ahogy a gyimesiek mondják, a szarvasmarának mind a négy lábára kell egy terű széna, tehát egy szekérnyi széna, a lónak pedig még a farkára is egy ötödik, mert hogy nem kérődző állat, ezért jóval többet teszik, mint a tehén. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen olyan két és fél három tonna szénára van szüksége egy imesi gazdaságnak egyetlen állat kiteleltetéséhez. Minden család átlagosan olyan két-három tehenet tart, és egy vagy két lovat, ami azt jelenti, hogy több mint 10 tonna szénát kell betakarítaniuk egy adott évben ahhoz, hogy az állatállományukat ki tudják teleltetni. Éppen ezért az egész gyimesi gyepgazdálkodás az tulajdonképpen a széna mennyiségére és minőségére van optimalizálva, mindent ennek vetnek alá, és ezért van szükség arra, hogy több ezer hektáron kaszálóként használva a gyep területeket, megpróbálják az állatállomány számára szükséges téli takarmányt megtermelni. Ahhoz, hogy ez működőképes legyen, és akár évszázadokon keresztül megfelelő minőségű és mennyiségű szénát tudjanak előállítani, ahhoz fontos az, hogy a növényfajokat is jól ismerjék. Úgyhogy most néhány szót arról szeretnék szólni, hogy milyen módon és hogyan ismerik a gyimesiek a növényvilágot. Ebben a faluban, ahol kutatunk gyimes középlokon, eddig kb. 650 növényfajt találtunk. A gyimesiek ezek közül 310-et ismernek. Ebben a 310 fajban ott van valamennyi a tájban gyakoribb, fontosabb, több élőhely típusban előforduló faj. Tulajdonképpen csak a ritka egy-egy helyen előforduló, vagy olyan sziklás területeken előforduló fajokat nem ismerik, ahol ők semmilyen gazdasági tevékenységet nem folytatnak, tehát nem is nagyon ismerik azt az élőhely típust. Ezt a 310 fajt ők 211 népi taxonba sorolják, tehát vannak olyan népi taxonok, amelyek több biológiai fajt is tartalmaznak, mert hogy valamilyen tulajdonság szempontjából ezek nagyon hasonló fajok, és nem tartják fontosnak, hogy külön névvel illessék őket. Ez az etnobotanikai tudás, amit tulajdonképpen az itteni flórának csak nem a felére kiterjed, ez így összemérhető akár a trópusi dél-amerikai területek, vagy az észak-amerikai indiánok legendásan nagy növényismeretével. És ami nagyon érdekes, hogy ha elmegyünk gyimesbe, akkor gyakorlatilag bárkit kérdezünk meg, ennek a 211 népi taxonnak ugye 75-80%-át ismeri. Tehát van egy hatalmas nagy átlagos növényismereti tudás, amely szükséges ehhez a gazdálkodási tevékenység és életmódhoz, és csak azok a gyógynövényi növényismerettel, gyógy, gyógyászattal foglalkozó specialisták ismernek még néhány plusz fajt, ami az átlagos tudásban nem szerepel. Egyik nagyon fontos növényfaj a tájban a csalán, amelyet egyszerre gyógynövényként is használnak, ehető vadnövényként, ugye főleg koratavasszal, az állattakarmányozásban is használják, és még rituális célokra is viperamarás esetén korábban alkalmazták. Hogy min is múlik az, hogy egy adott növényfaj ismert lesz egy tájban, lesz-e neve vagy sem, erre három fontosabb szempont határozható meg. Az egyik az a morfológiai feltűnőség. Hogyha egy növénynek nagyon feltűnő szép virága van, akkor nagy esély van arra, hogy nevet is fog kapni. Erre egy jó példa gyimesből a pünkösdi rózsa, amelyet mi zergeboglárnak nevezünk, és az elmúlt 15 évben a kutatásaink során nem sikerült adatot találni ennek a növénynek bármilyen típusú felhasználására, tulajdonképpen a szépsége miatt kaphatott nevet ebben a tájban. A következő szempont az az ökológiai feltűnőség. Erre jó példa a vészvirág, amelynek a hivatalos magyar neve erdei deréce. Ez a növény ugyanis egy nagyon jó élőhely jelző faj. Nagyon jellegzetes, hogy az erdőírtásos területeken nagy mennyiségben jelenik meg. Ezeket az erdőírtásos területeket a gyimesiek veszes helyeknek nevezik, azért, mert hogy az erdőírtásos területeken egy nagyon jellegzetes vágás növényzet alakul ki, amelyet elsősorban szeder és málna alkot, tehát olyan tüskés növények, amelyek közé nem annyira jó bemenni, viszont nagyon fontos erdei gyümölcsforrások ezek a területek, tehát nagyon jó az, hogyha az ember tudja, hogyha ez a növényt, amikor júniusban virágzik, messziről lehet látni, hogy hol van nagyobb mennyiségben, jól jelzi azokat az élőhely típusokat, ahol aztán mondjuk augusztusban érdemes szeder vagy mána érés idején keresni ezeket a gyümölcsöket. Tehát ezek a fajok bizonyos élőhelyekhez kötődnek, ezért jól jelznek olyan élőhely típusokat, ami fontos a közösség számára. A harmadik szempont pedig a kulturális feltűnőség. Ide tartozik az összes olyan növény, amely valamilyen módon hasznosítható a közösség számára, tehát az ehető növények, a gyógynövények, a mérgező növények, ugye ezeknek az ismerete is nagyon fontos, nem árt, hogyha tudja az ember, hogy mik azok, amiket nem érdemes megenni, vagy gyógynövényként teaként elkészíteni. Egyébként a gyimesiek abból a 310 növényfajból, amit ismernek, kb. 35 fajt alkalmaznak ehető vad növényként, és 45 fajt pedig gyógynövényként. Hogy hogyan is épül fel a növényismeret, három példát mutatnék erre. A legegyszerűbb eset az, amikor egy népi névhez egy biológiai fajt tudunk hozzárendelni. Erre az imént említett pünkösdi rózsa egy jó példa. 
Van egy helyi nevünk, és van egy faj, az ergeboglár, amely így összekapcsolható. Van egy olyan eset is, amikor két biológiai faj tartozik egy népi névhez. Erre jó példa gyimesben a kukukvirág. A kukukvirág az itt előforduló kankalin fajoknak a neve, és két faj fordul elő a tájban, a tavaszi kankalin és a sugár kankalin. Ezeket, hogyha egymás mellé tesszük ezt a két növényt, ahogy itt a képen is látszik, viszonylag könnyű megkülönböztetni, mert hogy a virág szín eltér egymástól, de hogyha megyünk a kaszálón és csak az egyik fajjal találkozunk, akkor elég nehéz megállapítani, hogy éppen melyikkel is találkoztunk. Ezt a gyémesieknek egy jó része is felismeri, hogy itt két különböző fajról van szó. Ahogy itt az idézetben is látszik, megemlítik azt, hogy kétféle sárga van, egy sötétebb és egy halványabb sárga, és ami a növényismeretnek a pont pontosságát és részletességét jól mutatja, egy másik morfológiai bélyeget is hozzá tudnak ehhez rendelni, mégpedig azt, hogy az egyik magasabbra nő, a másik pedig törpe. Viszont mivel egyféle élőhely típusban fordul elő, és mind a kettőt ugyanarra a célra használják gyógynövényként, ezért azt mondhatjuk, hogy mind a kettő egyforma, hogy itt az idézet végén is látszik, tehát tulajdonképpen a haszonelvű népi osztályozás szempontjából nincs szükség arra, hogy külön névvel illessük ezt a két fajt, mind a kettő egyforma. A harmadik példa pedig egy nagyobb fajcsoport, amit szeretnék megmutatni, ez pedig a kaszálókon előforduló szálfüveknek, a fűféléknek az esete. Valamennyi keskenylevelű, magasabb termetű szálfüvet a gyimesiek imolának neveznek. 21 olyan faj található ezeken a kaszálókon, amik egyetlen névvel szerepelnek a gyimesi népi taxonlistában imolaként, mert hogy igazából az állatok nem tesznek különbséget ezen fajok között, tehát amelyik belekerül a szénába, azt megeszik, hasonlóképpen viselkednek a kaszálókon ezek a fajok, tehát nincs szükség arra, hogy külön névvel is jelöljék ezeket a fajokat. Van azonban néhány olyan fűféle a tájban, amelyek valamilyen gazdasági szempontból károsabbak, és ezek kapnak külön nevet, így például a heskó és a szörcse nevezetű fajok, amelyek nem kedveltek az állatállomány előtt, tehát sem legelőkön, sem pedig a szénában nem szeretik, hogyha ezek megjelennek, ezek külön nevet kaptak. Illetőleg vannak azok a szélesebb levelű pázsitfüvek, amik szintén nem túl kedveltek az állatfajok előtt, és ezek is egy kisebb fajcsoportot képeznek. És egy olyan faj is van, ez pedig a csomós ebír, amely amikor virágzik, akkor tulajdonképpen a szálfüvekhez hasonló, ezért ilyenkor imolának nevezik, de amikor csak leveles állapot Látható, ez is egy viszonylag széles levelű faj, ilyenkor pedig az ablevelű fű kategóriába kerül. Ezeknek a növényeknek nem csak a felismerése és a használatukkal kapcsolatos ismeretek jellemzik ezt a hagyományos ökológiai tudást, amely gyimesben a növényvilágra jellemző, ezeknek a növényeknek az élőhely preferenciáját is nagyon jól ismerik a gyimesiek. Erre azért van szükség, hogy egyrészt nagyon hatékonyan találják meg azokat az erőforrásokat, amikre szükségük van. Tehát amikor gyógynövényre, ehető vadnövényre van szükségük, akkor tudják, hogy ezt hol kell keresni, nem csak földrajzi lokalitásokban gondolkodva, hanem élőhely típusokban is, hiszen hogyha egy-egy területen már nem alkalmas az adott élőhelyen a fajnak a gyűjtésére, akkor tudniuk kell azt is, hogy milyen típusú helyeken érdemes keresni ezeket a fajokat. Illetőleg a tájhasználat, tehát a különböző élőhelyek kezelése szempontjából is jó, hogyha ezeket az élőhely típusokat pontosan el tudják különíteni. Itt látható egy ilyen sematikus ábra arról, hogy a gyimesi gazdálkodók hányféle élőhely típust különböztetnek meg ebben a hegyvidéki gyimesi tájban. Azt mondhatjuk, hogy több mint 140 különböző élőhely típust különböztetnek meg. Ez az eddig vizsgált közösségek tekintetében egyfajta világrekordnak is tekinthető, tehát egyetlen közösségben sem dokumentáltak ennél több különböző élőhely típust, amit egy helyi közösség ismer. Ezeket számtalan összesen kilenc különböző szempont alapján határozzák meg, akár a morfológiai jellemzők, akár a hidrológiai jellemzők, vagy pedig a domináns növényfajok alapján. És ez az a rendszer, amely segítik őket abban, hogy hatékonyan tudják a természeti erőforrásokat alkalmazni. A legfontosabb élőhelyek természetesen a kaszálók ebben a tájban. A kaszálóknak két nagyobb típusát különböztetik meg a gyémesiek, a benvaló kaszálókat és a kínvaló kaszálókat. A benvaló kaszálók azok a kaszálók, amelyek a településhez közelebb, a házak között a völgyaljakban, illetve a hegylábi területeken találhatók, a távolabbiak a kínvaló kaszálók. Ugye a trágyázás a fő különbség még a kettő gyep típus között, a benvaló kaszálókat általában trágyázzák, a kínvalókat pedig nem. A földrajzi helyzet és a trágyázás miatt a kaszálás időpontja is jelentősen eltér a két típusban. A benvaló kaszálókat június végén, Szent János napja körül kezdik el kaszálni, a kínvalókat pedig csak augusztus elején. És ez az időpont különbség azért is fontos a gazdálkodásban, mert ugye viszonylag korai kaszálása a benvaló kaszálóknak lehetővé teszi megfelelő időjárás esetén a sarjú kaszálást is, ami nagyon fontos a gazdaság szempontjából. 
azt mondják a gyimesiek, hogy a széna az a kenyér, a sarjú pedig a kalács az állatok számára. Ezt elsősorban a növendék állatoknak is szokták adni, hogy megfelelően fejlődjenek és növekedjenek. A trágyázás hatására a növények ö, fajkészlet is ö, különbözik ezen a két kaszáló típuson, amit a gyimesiek nagyon jól érzékelnek. Elsősorban a fűfélék dominálják a benvaló kaszálókat a trágya jelenléte miatt. Ennek következtében ezeken a gyepterületeken több szén a terem, viszont rosszabb minőségű a tejtermelő szarvasmarhatartás szempontjából. Nem annyira szeretik a tehenek ezt a szénát. A kínvaló kaszálókon ugye nincsenek trágyázva, kevesebb szén a terem, viszont jobb a szarvasmarha szempontjából. Ezt úgy mondják a gyimesiek, hogy jobban tejelnek az állatok a hegyi szénától. De mind a kettő típusra szükség van ahhoz, hogy működni tudjon a rendszer, hiszen a nagy mennyiségű szénát csak úgy tudják előállítani, hogyha a kaszálók egy része trágyázva van. A kaszálás az még mai napig is nagy területeken kézzel történik, illetve egytengelyes kézi kaszálógépekkel. Ez egy rendkívül munkaerőigényes feladat, több ezer hektáron kézzel vagy ilyen kis kézi kaszálógépekkel végezni ezt a munkát. Tulajdonképpen egész Európában egyedül álló az, hogy ekkora gyep területeken, kb. 8000 hektáron, három gyimesi faluban még zajlik ez a tevékenység. Ez is egyedülállóvá teszi ezt a tájat, és ez az a gyep használati rendszer, amely alkalmas ennek a korábban említett fajgazdagságnak a fenntartására. Ezek a gyepgazdálkodási lépések ugyanis nagyon befolyásolják a gyepeknek a fajkészletét. Ami nagyon érdekes gyimesben, hogy nagyon kicsik a kaszáló parcellák, amikor a 18. század második felében megtelepedett a népesség, elkezdett a lakosság szám emelkedni, ennek következtében a egy családra jutó terület nagysága az folyamatosan csökkent, a parcellák folyamatosan aprózódtak, és manapság nagyon kis területű parcellákon gazdálkodnak. 0,3 hektárt nem éri el a kaszáló parcelláknak a jó része, és ezeket a kaszáló parcellákat nagyon egyedi módon kezelik az egyes gazdálkodók. Ezen a képen jól látható, hogy az egyéni gazdálkodói döntések, illetve a családi hagyományok nagyon nagy mértékben befolyásolják a kaszáló használatot. Itt ugye látjuk azt, hogy a bal oldalon levő kaszáló parcella az nem olyan régen lett lekaszálva, a mellette levő még nem. Az mellett levő pedig éppen most lett lekaszálva, a következő a jobb oldalon található pedig már sarjúzik, tehát jóval korábban le lett vágva. Ez a használati diverzitás nagyon kedvez a növényi sokféleségnek is, mert mindegyik parcellán más-más növényfajok találják meg az életfeltételeiket. Egy ilyen tavaszi képen jól látszik a virágzásban is, hogy teljesen más a dominancia viszonyai a különböző fajoknak a különböző parcellákon, tehát ennek a hagyományos használatnak nagyon nagy szerepe van abban, hogy ezek a kaszálók ennyire fajgazdagok tudtak maradni. És ez ugye a gazdálkodás szempontjából is kedvező, mert hogy a tejelő szarvasmarha állománynak ez a típusú széna a legjobb. Nagyon sokféle lépésből áll össze a gyimesi kaszáló használata, hogy ezen az ábrán is látható, itt láthatók a különböző lépések. A legfontosabb maga a kaszálás, ez nem csak a széna betakarítása miatt fontos elem, hanem a gyepek kezelésében is, ugye a beerdősüdés megakadályozása miatt is fontos. Ugye itt, mivel az erdőtermű helyen lettek ezek a gyepek kialakítva, hogyha nem kaszálják meg ezeket, akkor tulajdonképpen két-három év alatt teljesen egy fás növényzet borítja el őket. Elsősorban a lucfenyő, valamint különböző fafajok, a nyírfa vagy a kecskefűz uralják el ezeket a gyepeket. Tehát a kaszálás maga a gyepfenntartás szempontjából is egy fontos elem. Gyimesben szerencsére még napjainkban is ezek a kaszáló használati lépések jelen vannak. Itt a kék nyilak jelzik azt, amik akár a támogatási rendszer, akár más folyamatok következtében még előre is törnek. Néhány olyan lépés van, amely azonban visszaszorulóban van, többek között maga a kaszálás is. Az elmúlt években megindult azért a fiatalabb generáció elvándorlása erről a tájról, és ez meglátszik most már a kaszáló parcellákon is, egyre több felhagyott parcellát láthatunk, elsősorban a településtől távolabbi, és legfajgazdagabb kaszálók maradnak föl elsőként. De ezek a kaszáló kezelési lépések szükségesek ahhoz, hogy a gyimesiek tényleg minden évben megfelelő szénát tudjanak maguknak előállítani. Hogyha megnézzük azt, hogy a kaszálásra, illetve ennek az időzítésére milyen tényezők hatnak, akkor azt láthatjuk, hogy tulajdonképpen a gazdálkodóknak egy rendkívül bonyolult rendszert kell végig gondolniuk és átlátniuk annak érdekében, hogy megfelelő minőségű szénához jussanak. A kaszálás időpontja az elmúlt 5-6 évtizedben egy hónappal korábbra került, tehát korábban július végén Magdolna napján kezdték meg a kaszálást, most pedig már június végén Szent János táján elindul ez a kaszálási tevékenység. 
Ennek számos oka van, ami ezen az ábrán is látszik. A szürke nyilak azok azokat a folyamatokat jelzik, amelyek késleltetik a kaszálás időpontját, a fekete nyilak pedig azok, amik előbbre hozzák a kaszálás időpontját. Ennyi szempontot kell a nyimesieknek mérlegelnie ahhoz, hogy végül is a megfelelő időpontot meghatározzák. És ugye erre jön még rá az egyéni döntések, valamint a családi hagyományoknak a sokfélesége is. Ami nagyon fontos, hogy a második világháború után gyimesben megszűnt a gabona termesztés, mert hogy a kereskedelmi feltételek javultak, be tudták hozni a tájba a gabonát. Ennek következtében a szántók körülbelül felét felhagyták, így pedig felszabadult egy nagyobb mennyiségű trágya, ami a gyepekre kerülhetett. Tehát amit említettem, hogy a benvaló kaszálók azok trágyázottak, ez csak a második világháború után alakult ki ez a típusú gazdálkodási rendszer. Ezzel együtt azonban, ahogy a gyémesiek mondják, most jobban kivannak művelve a gyepterületek, a benvaló kaszálók, ezért elmaradt a korábban jellemző tavaszi legeltetés. Korábban március közepétől, körülbelül május közepéig legeltették a benvaló kaszálókat, mert hogy ez volt az az időszak, amire kifolytak a szénából, és így tudták az állatállomány túlélését biztosítani addig, amíg nem lehet őket a legelőkre hajtani. És ez a két tevékenység megszűnt, illetve a legeltetés megszűnése, a trágyázás megjelenése miatt jelentősen előbbre került a kaszáló a vegetációnak az érése, így pedig a kaszálás időpontja is. A klímaváltozás ehhez még egy további lépést jelent, ugyanis egyre nagyobb a nyári átlaghőmérséklet, a téli átlaghőmérséklet is egyre korábban tavaszodik, tehát ez a folyamat is jelentősen előre tolta a szénacsinálásnak az időpontját. Ezzel szemben áll a Európai Unió által bevezetett közös agrárpolitikában is szereplő támogatási rendszer, amely viszont egy nagyon merev szabályozást beállítva a július 1-ében határozza meg a kaszálás lehetséges időpontját, csak edátum után engedélyezett a támogatásba vont kaszáló parcelláknak a kaszálása, ami egy nagyon merev szabályozás, és tulajdonképpen nagyon sokat árt ezeknek a családi gazdaságoknak, akiknek ennyi szempontot és kompromisszumot kell megkötni annak érdekében, hogy jó minőségű szénát tudjanak betakarítani. És ez a szabályozás nem veszi figyelembe az egyes évek időjárása közötti eltéréseket is, így vannak olyan évek, amikor tulajdonképpen erre a központilag és mereven meghatározott időpontra már teljesen, ahogy a gyimesiek mondják, szalmává válik a széna, tulajdonképpen gazdasági szempontból teljesen értéktelen. Azok a gazdálkodók pedig, akik figyelembe veszik az állatjóléti szempontokat is, hogy azok az állatok, amiket tartanak, megfelelő szénát kapjanak, ki kell lépjenek a támogatási rendszerből annak érdekében, hogy megfelelő szénát állíthassanak elő, tehát tulajdonképpen az EU miközben éppen ezeket a kis családi gazdaságokat szeretné támogatni a támogatási rendszerrel, ellehetetleníti el ezzel a szabályozással a működésüket. Egy másik nagyon fontos következménye is ennek a szabályozásnak, hogy megszűnik egy nagyon fontos társadalmi intézmény, nevezetesen a szénacsináló kaláka az utóbbi években. Ennek az az oka, hogy ugye, ahogy említettem is, a klímaváltozás miatt egyre gyorsabb a növényzet érés egy imesben, egyre korábbra kerül a megfelelő szén a szempontjából a kaszálás időpontja, és eközben ugye megjelentek a motoros kaszálógépek is, amik tovább gyorsítják a szénacsinálásnak a előrehaladását és magát a tevékenységet, és egyre inkább lehetséges az, hogy valaki egyedül egy gép segítségével levágja a saját kaszáló területeit. Ennek következtében pedig, megszűnnek a közös szénacsináló alkalmak. A gyimesiek korábban egymást kisegítve, egymás után kaszálták le a ismerősök a parcelláikat. Ez lehetővé tette azt, hogy egy-egy kaszáló parcellán rövid idő alatt, két-három nap alatt elvégezzék ezt a munkát, ami pedig ugye a megázás elleni védekezés szempontjából volt hasznos. Ha megázik a széna, nagyon sokat romlik a minősége. Hogyha több gazda összefog és együtt lekaszálják a különböző parcellákat, ezzel elősegíthetik azt, hogy gyorsabb legyen a folyamat és hamarabb tető alá kerüljön a széna. A napjainkban viszont a vegetáció érését gyorsító folyamatok ellenében működő támogatási rendszer miatt, mivel csak július 1 után lehet kaszálni, mindenki a saját területének fog neki azon a július 1 nincs ideje senkinek arra, hogy két-három napot másoknak segítsen be a kalákákban. Ezért ez egy nagyon fontos társadalmi intézmény eltűnőben van. Tulajdonképpen a gyimesi gyepgazdálkodást, hogyha megnézzük, ez az egyetlen olyan közösségi társadalmi munkaalkalom, amely lehetőséget jelent a gazdálkodók számára egyfajta társadalmi tőke kiépítésére, így ennek a megszűnése a közösség szerkezete és felépítése szempontjából is nagyon fontos következményekkel járhat. A kedvezőtlen ö, körülményeknek megfelelően számos társadalmi és gazdasági probléma kíséri ezt a gyepgazdálkodási rendszert. A 
rendkívül munkaigényes folyamat nagyon kevés bevételt hoz, és még ugye ez a kevés támogatásból származó bevétel is mérlegelés kérdése lesz, amikor a gazdálkodóknak dönteniük kell amellett, hogy jó szénát adjanak-e az állatoknak, vagy inkább az EU-s támogatási pénzt fogadják el. Ennek következtében egyre inkább jellemző a felhagyás ezeken a területeken, ahogy itt a fenti képen is látszik, már akár a faluhoz egész közel levő területeken is találunk felhagyott kaszáló parcellákat. Ami azért is fontos, hogy ez a jelenség megjelent, hogyha ezek ugye visszaerdősülnek, akkor hatalmas munka ezeket újra kaszálóvá alakítani, tehát tulajdonképpen sokkal egyszerűbb lenne ezeket folyamatosan fenntartani, mint újra majd később kaszálóvá alakítani, ha szükség lesz rájuk. Éppen ezért ez egy nagyon kedvezőtlen folyamat. A fiatalok ugye egyre inkább a nyugat-európai munkavállalásban látják a megélhetési lehetőséget, nem pedig ebben az alacsony jövedelmet biztosító gazdálkodásban. És a felhagyás mellett egy másik folyamat, ami ezzel párhuzamosan megjelenik, az pedig az intenzifikáció, hogy azok a gazdálkodók, akik viszont a gazdálkodás folytatása mellett döntenek, egyre gyakrabban használnak műtrágyát, egyre inkább gépesítik ezt az egész termelési folyamatot, és mivel egyre intenzívebb lesz, ezt egyre kevesebb növényfaj tűri el, és ennek következtében a, ezeknek a gyepeknek a fajgazdagsága is csökken. Az EU közös agrárpolitikájának támogatási rendszere éppen ezeket a kedvezőtlen folyamatokat próbálja meg egy kicsit csökkenteni, illetve visszafogni és kompenzálni a ilyen hagyományos módon gazdálkodókat. Sajnos azonban a rendszer működése nem elég hatékony, így éppen ellenkező hatást vált ki, és még tovább nehezíti ezeknek a kis családi gazdaságoknak a működését. Hogy is néz ki ez a támogatási rendszer, erről csak néhány szót szeretnék szólni. Van egyrészt benne egy terület alapú támogatás, amely minden gazdának jár, aki csatlakozik a támogatási rendszerhez. Itt van egy küszöb, 0,3 hektár alatt nem lehet a parcellákat regisztrálni a támogatási rendszerbe. Nyilvásban ez a kaszáló parcelláknak egy jelentős részét sajnos érinti. Másik tehenek után is jár támogatás, azonban napjainkban már 10 tehén fölött jár, csak ez megint csak a kis családi gazdaságok számára nem túl kedvező. Ezen kívül pedig a kedvezőtlen adottságú területeken a gazdálkodók még különböző csomagok közül választhatnak, amelyek extra támogatást jelentenek. Nyilvásban például, hogyha valaki vállalja azt, hogy hagyományos módon gazdálkodik, elkerüli a gyepek felszántását és felülvetését különböző magkeverékekkel, nem trágyázza intenzíven ezeket a gyepeket, és csak július egy után kaszál, akkor juthat némi extra támogatáshoz, vagy pedig, hogyha kézi kaszálást vállalja be. Ezen kívül azonban ö, ezek a támogatási rendszer, tehát a kompenzáció az olyan szabályokat ír elő, amelyek kedvezőtlenek a gazdaság működése szempontjából. Éppen ezért megpróbáltunk egy olyan csomagot ö, kidolgozni, ami a helyi gazdálkodókkal együtt került kialakításra, és megpróbálja a helyiek szempontjait is messze menően figyelembe venni. Ezen kívül pedig egy teljesen új logikájú támogatási rendszert is, mint választható opciót ö, dolgoztunk ki, és kísérleti jelleggel el is indult az elmúlt négy évben, amelyet egy eredményorientált támogatási rendszernek nevezhetünk, és semmilyen kötöttséget nem jelent a gazdálkodók számára. Ezt mindjárt részletesebben be is mutatom. A jelenlegi szabályozási rendszernek egy nagy hátránya az, hogy ugye szigorúan megszabja a kaszálás időpontját, függetlenül attól, hogy milyen az adott évnek az időjárása. És nagyon komoly büntetéseket helyez kilátásba egy gazda számára, hogyha nem tartja be ezeket a szabályokat, és a kaszálás időpontja például nagyon könnyen ellenőrizhető légi felvételekről, úgyhogy a gazdálkodók is félnek attól, hogy a büntetést megkapják, ezért igyekeznek elkerülni, és betartják ezeket a szabályokat, még akkor is, ha a gazdasági szempontból ez nekik káros. A másik kedvezőtlen jelenség pedig ugye a terület 0,3 hektáros küszöb, amely számos parcellát hátrányosan érint. Éppen ezért kidolgoztunk egy olyan támogatási csomagot, amely elsősorban a hegyi, tehát kínvaló kaszálókra vonatkozik, és amely tartalmaz minden olyan elemet, ami része a hagyományos gyimesi gazdálkodásnak, és csak olyan tiltásokat tartalmaz, mert hogy minden ilyen csomagnak kell tartalmazni a tiltásokat is, ez az EU-s sémának a része, amelyek nem részei a hagyományos gazdálkodásnak, amúgy sem csinálnák a gyémesiek. Ahogy itt az alsó képen is látszik, ezt folyamatosan egyeztettük helyi gazdálkodókkal és agrár szakértőkkel, akik tisztában vannak a szabályozással is, és így alakítottunk ki egy olyan rendszert, amely elsősorban a kis és közepes területeken gazdálkodó gyémesi gazdák véleményét, valamint a szakértők véleményét is ötvözve igyekszik egy természetvédelmi, gazdasági szempontból is kedvező rendszert kialakítani, amely extra támogatást nyújt azoknak a gazdáknak, akik hajlandók még a településtől legtávolabb levő, ezért a legkülterjesebben használt és legfajgazdagabb gyepeket még kezelni. 
A másik intézkedés, amelyel igyekszünk a kutatási eredményeket is felhasználva segíteni a helyi közösség megmaradását és fennmaradását, az pedig egy eredmény alapú támogatási rendszer. Ez Nyugat-Európában már több területen is működik, Németországban, Svájcban például, és ennek a nagy előnye az, hogy semmilyen módon nem korlátozza a gazdálkodóknak a tevékenységét és a gazdasági döntéseket, hanem különböző indikátor növényfajok jelenlétére, illetve fenntartására épít. Gyimesben például az általunk is végzett botanikai felmérések alapján 27 olyan növényfajt határoztunk meg, amelyek a legfajgazdagabb gyepekben jelen vannak. A gazdálkodóknak nincsen más feladata, mint hogy vigyázzanak ezekre a növényekre, és olyan módon gazdálkodjanak, hogy ezek a fajok fennmaradjanak a gyepekben. Nincs előírva se a kaszálási időpontja, se a trágyázás jellege, egyetlen tevékenység sem. A lényeg az, hogy ezek a fajok túléljenek, mert hogy a biológiai vizsgálatok alapján, hogyha ezek a fajok túléljenek, akkor a fajoknak a jó részének kedvező a gazdálkodási forma, amely a területen jelen van. Így a gazdáknak lehetősége van az időjárási hatásokat is figyelembe véve, a saját hagyományaik és tudásuk alapján kialakítani a gazdálkodást. Rendszert. A támogatási rendszer pedig úgy működik, hogyha 27 fajból legalább 4 jelen van a területükön, akkor megkapják a támogatást, hogyha pedig 8 vagy annál több faj van jelen, akkor pedig egy kiemelt támogatáshoz juthatnak. És magát a fajoknak a monitorozását is a gazdálkodók végezhetik júniusban, és időnként van csak külső ellenőrzés. Az indikátor fajokkal kapcsolatban ilyen szigorú előírások voltak, hogy ezeknek a fajoknak ugye jól felismerhetőnek kell lennie, nem összekeverhetők más fajokkal, és olyan fajokra volt szükség, amik júniusban még a kaszálás megkezdése előtt virágoznak, hogy a kaszálási időszak előtt lehetőség legyen e fajok jelenlétét monitorozni és dokumentálni. Ezek között számos olyan növényfaj van, amelyek ismertek is a helyi gazdálkodók számára, hogy imesben van helyi nevük is, tehát tényleg nem okoz problémát a imesi gazdálkodók számára ezeket a fajokat felismerni és monitorozni. Hogyha megnézzük a támogatási rendszert és a természetvédelmi szabályozásokat, amelyek napjainkban a hagyományos gazdálkodást érintik, akkor azt látjuk, hogy noha ez a támogatási rendszer azt célozza meg, hogy ez a hagyományos tájhasználati forma tovább éljen, igazából alig van olyan eleme, amit kifejezetten támogat ez a rendszer. Tulajdonképpen csak maga a kaszálás, illetve a cserésedés, erdősödés megakadályozása az, amely kifejezetten ösztönzött ebben a támogatási rendszerben. A hagyományos gyepgazdálkodás számára rendkívül fontos további lépéseknek a nagy része csak megtűrt, de semmilyen extra figyelemben, támogatásban nem részesül, miközben ezek nagyon fontos lépések a gazdálkodás életképességének a fenntartása szempontjából. Ugyanakkor, ha megnézzük a tiltott, a kifejezetten tiltott elemeket, akkor azt találjuk, hogy itt is rendkívül fontos elemek találhatók, így a szénacsinálás ideje, amely ugye a gazdálkodásban egy kulcskérdés, és biztosítja az állatok számára a megfelelő minőségű szénát, annak egy olyan mértékű korlátozás van, ami ellehetetlenítheti ezeknek a gazdaságoknak a működését, valamint a trágyázás korlátozása is egy nagyon fontos szempont, hogy figyelembe vegyük azt, hogy ahhoz, hogy ezek a hegyvidéki gazdaságok ebben a formában működni tudjanak, ahhoz el kell ismernünk azt, hogy szükség van arra, hogy bizonyos gyepeken, még hogyha a fajgazdagság kárára is a trágyázás megtörténhessen, annak érdekében, hogy azok a valóban fajgazdag hegyi kaszálók, amelyek távolabb a település területektől, nem trágyázódnak, azok is megmaradhassanak. Hogyha ezekkel a lépésekkel ellehetetlenítjük a gazdaságok működését, akkor nem fognak megmaradni a fajgazdag hegyi kaszálók sem. Zárásul csak annyit szeretnék mondani, hogy ez a hagyományos ökológiai tudással kapcsolatos vizsgálat is nagyon jól rámutat arra, hogy ahhoz, hogy akár természetvédelmi, akár más szempontokból is egy megfelelően tudjunk egy tájat kezelni, és egy tájat és annak az erőforrásait használni, ahhoz nagy szükségünk van arra, hogy ismerjük azt a tájat, ismerjük annak a tájnak az élővilágát és működését, és csak ezeknek az ismereteknek a birtokában hozhatunk megfelelő döntéseket. Éppen ezért nagyon fontos célunk az, hogy a helyi közösségek bevonásával, velük együttműködve, a kutatás megtervezésében is már közösen gondolkodva, és annak kivitelezésében is, valamint az eredményeknek az interpretálásában is közösen dolgozva egyfajta közös tudásalkotási folyamat jöhessen létre, amelyben valamennyi résztvevő egyenlő módon vesz részt, és a tudását egyenlő módon teheti bele, és kialakít egy olyan új tudásrendszert, amely segítheti ezeknek a rendkívül fajgazdag kulturális és természetvédelmi szempontból is fontos társadalmi és ökológiai rendszereknek a működését. Köszönöm szépen a figyelmet!